to select CME recipe, subscribe to my YouTube channel and click on the bell icon to get your notifications. In this case, we will use a healthy recipe for the use of the pasta. We will use the pasta for the use of the pasta. कुकर ला हाफ कप पच्चा पासी पायर से तरक का हम इधर वंदे मीडियम फ्लेम ला वच्चो वरु टू थ्री मिनट्स लाइट आ वर्त कल्ला नल्ला वासना वरम बोधे नमे इधर येड तर ला ना वंदे इन्हें की ओर कप पच्चा रसी के हाफ कप पासी पायर से तरक का हम चलर वंदे वेन पोंगल के बातिंग ना ओर कप पच्चा रसी ना काल कप परप से पांगे அடுத்தது நான் ஒரு கப்பு பச்சரிசியையும் அந்த வறுத்த பருப்பையும் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தண்ணி வந்து அந்த ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் தண்ணி வந்து நாலு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நாலு கப் சேர்க்கறது பருப்புக்கும் சேர்த்து தான் நான் நாலு கப் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா குலைவா வேணும் இன்னும் நல்லா குலையணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு கப் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெண்பொங்கலுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடுறேன் குக்கரை மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் த்ரீ விசில்ஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ குக்கரை மூடிடலாம் இப்போ பொங்கலுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பேனில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் நான் முழு மிளகாக சேர்த்துருக்கேன் எப்போவுமே மிளகை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு தான் போடுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு சாப்பிடும் போது ஈஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து முழு மிளகாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி லைட்டாக கோல்டன் கலர் வந்த உடனே இதில் துருவி வச்சுருக்க இஞ்சி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் अरवेम பாருங்க நான் நாலு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சாதம் பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து நல்ல கொலைவா நல்ல சூப்பராக வெந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்ல கொலையணும்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க பொங்கல் இந்த பதத்துக்கு நல்ல கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ டேஸ்டியான நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பச்சை பாசி பயிர் வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வெண்பொங்கலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வீட்டில் பாசி பருப்பு சேர்த்து செய்கிற அதே வெண்பொங்கல் மாதிரியே தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டிலெல்லாம் எந்த வித்தியாசமுமே இருக்காது நம்ம நார்மலாகவே இந்த பச்சை பாசி பயிரை வீட்டில் அடிக்கடி சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இந்த பொங்கல் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க இந்த பச்சை பாசி பயிர் வெண்பொங்கலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான தேங்காய் சட்னியும் நல்ல ஒரு பாசி பருப்பு சாம்பாரும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்